பேக் டு அரிஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பிகினர்ஸ்க்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இறால எப்படி ஈஸியாக சுத்தம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் அந்த இறாலை வச்சு எப்படி ஈஸியாக ஒரு இறால் ஃப்ரை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்க்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இறாலை எப்படி சுத்தம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இறாலை சுத்தம் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸிங்க ஸோ அதை எப்படி எளிமையான முறையில் ஈஸியாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ மாதிரி மீடியம் சைஸ் உள்ள இறால் எடுத்திருக்கேன் இதை எப்படி சுத்தம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இறாலை சுத்தம் செய்கிறதுக்கு இறாலோட தலைப்பகுதியில் உள்ள ஓட்டை தனியாக கழட்டி எடுத்துடலாம் ஓட்டை கலட்டி எடுத்த பிறகு இறாலோட தலைப்பகுதியை நம்ம ரிமூவ் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து இறாலோட உடல் பகுதியில் உள்ள ஓடு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறோம் இறாலோட உடம்பு பகுதியில் உள்ள ஒரு பக்கம் ஓட்டை நீங்கள் கலட்டி எடுத்தாலே போதும் இறாலில் உள்ள எல்லா ஓடுகளும் தானாகவே கலந்து வந்துடும் இப்போது இறாலோட உடம்பு பகுதியில் உள்ள ஓடு எல்லாம் கலந்து வந்துருச்சு இது வால் பகுதியோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நாம் இறாலோட உடம்பு பகுதியில் இருந்த எல்லா ஓட்டையும் நீக்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக இறாலை வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் எப்படி இறாலை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இறாலை சுத்தம் செய்கிறதுக்கு முதல் ஸ்டெப் இறாலோட தலைப்பகுதியில் உள்ள ஓட்டை இந்த மாதிரி கலட்டி எடுத்துருங்க ஓடோட சேர்த்து தலைப்பகுதியும் சேர்த்து நம்ம கலட்டி எடுத்துட்டோன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் இறாலோட உடம்பு பகுதியில் உள்ள ஓட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம கலட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இறால் பகுதியில் ஒரு ஓட்டை நீங்கள் கலட்டினாலே போதும் உடம்பு பகுதியில் உள்ள எல்லா ஓடும் தானாகவே கலந்து வந்துடும் இதை இறாலோட வால் பகுதியோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இறாலை நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக சுத்தம் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை பயன்படுத்தி எல்லா இறாலையும் ஒவ்வொன்றா நம்ம சுத்தம் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் எல்லா இறாலையும் உள்ள எல்லா ஓட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த இறாலில் உள்ள கசடை எப்படி நீக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இறாலில் கசடு நீக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்க இது எப்படி எளிமையான முறையில் ஈஸியாக நம்ம கசடு நீக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இறாலில் உள்ள கசடு நீக்கிறதுக்கு முதல்ல இறாலை எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கத்தியோட மொகனையை நேராக்கி இறாலோட முதுகு தண்டு ரைட் சைட்லேருந்து விட்டு லெஃப்ட் சைடு வரையாக இழுத்தோன்னா நமக்கு கசடு ரொம்பவே கம்ப்ளீட்டாக அழகாக வந்துடும் இப்போது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இறால் பகுதியில் உள்ள கசடை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இறாலில் உள்ள கசடை நீக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இறாலோட முதுகு பகுதி தெரிகிற மாதிரி கையில் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப் கத்தியோட நுனி பகுதியை பிடிச்சி கத்தியை நேராக்கிக்கோங்க தேர்ட் ஸ்டெப் இறாலோட ரைட் சைட் முதுகு தண்டு வழியாக கத்தியோட முகனையை விட்டு லெஃப்ட் சைடு வழியாக குத்தி எழுத்தோன்னா அழகாக நம்மளுடைய கசடு தானாக வெளியே வந்துடும் இது ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராசஸ்க்க மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வழியை பயன்படுத்தி கூட நீங்கள் இறாலில் உள்ள கசடை நீக்கலாம் அதுக்கு இறாலோட முதுகு பகுதியில் கத்தியோட நுனியால் கோடு இழுத்தோன்னா கசடு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த கசடை நம்ம நீக்க வேண்டியதான் இந்த மெத்தடையும் பயன்படுத்தி நம்ம இறாலில் உள்ள கசடை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ நாம் இதே மாதிரி மூணு ஸ்டெப்பை பயன்படுத்தி நாம் வச்சுருக்க எல்லா இறாலையும் உள்ள கசடை ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா இறாலையும் நம்ம கசடு நீக்கி க்ளீன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இதை மூணு நாலு தண்ணி போட்டு நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன ஸ்டெப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் இறாலை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிலோ இறால் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வெறும் ஆஃப் அன் ஹவர் மட்டுமே ஆகும் இப்போ இறாலில் ரெண்டு மூணு தண்ணி போட்டு கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வாங்க எப்படி இறால் ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இறால் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு முதல்ல அடுப்பில் பேன் வச்சாச்சு பேன் சூடு வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது முதல்ல இறாலில் மசாலா போட்டு வேக வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இறால் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஒன் கேஜி இறால பேனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இறால ஆட் பண்ண பிறகு இறால்லேருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் முதல்ல தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் 
ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் காரமான மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு இன்கேஸ் அதிகமான காரம் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது மூணு மட்டும்தாங்க மசாலா வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது நாம் ஆட் பண்ண மசாலாவோட இறால் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி மிங்கில் ஆகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மசாலாவோட பச்சை வாசெல்லாம் போகி இறால் நல்லா ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பக்கத்தில் இருந்தே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு இறால் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி மிங்கில் ஆன பிறகு மூடி போட்டு நம்ம ஒரு காமன் நேரம் மாதிரி சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இறால் வேகிறதுக்கு தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை இறால்லேயே தண்ணி விடுறதுனால அந்த தண்ணிலேயே இறால் ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் காமணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இறாலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இறாலில் இருந்த தண்ணி எல்லாம் வெளிவந்து நல்லா ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போது இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எகே நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இறாலில் இருந்த தண்ணி எல்லாம் சுண்டி நல்லா சூப்பராக நம்மளுடைய இறால் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எகெயின் வந்து நம்ம ஆயில் சேர்க்க போகிறோம் ஆயில் சேர்க்கறதுக்கு நான் இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நல்லெண்ணெயாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய இறால் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக எம்மியாக ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இறாலில் நல்லா மசாலாலாம் ஏறி ஃப்ரை ஆகி சூப்பராக எம்மியாக நம்மளுடைய இறால் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குன்னு அவ்வளோதான் ஈஸி அண்ட் சூப்பராக மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸில் நாம் இப்போது இறால் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இறால் க்ளீனிங் அண்ட் இறால் ஃப்ரை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார்